പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് ബി ഇഫ് ടാൻ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ സൈൻ എ കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ എ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ സൈഡാണ് ടാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് ബി ബിയിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എ ബി സി ടാൻ എ ഇതാണ് ടാൻ എ ടാൻ എ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വരും ബി സി ബൈ എ ബി എന്ന് വരും ടാൻ എ ഈസ് ബി സി ബൈ എ ബി ടാൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ എ ബി അതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സി ഈസ് വൺ ആൻഡ് എ ബി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഇത് വൺ കെ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ കെ ഇനി നമുക്ക് സൈനും കോസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഹൈപ്പോട്ടിനേസ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ പൈതകോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഹൈപ്പോട്ടിനേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ പൈതകോറസ് തിയറം എ ബി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി ഈസ് വൺ കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ വരും കെയുടെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കെ സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി എന്തായിരിക്കും എ സി ഈസ് റൂട്ട് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു കെ അപ്പം എ സി നമുക്ക് ടു കെ എന്ന് കിട്ടി എ സി ഈസ് ടു കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം സൈനെ കോസ് സി കോസ് എ സൈൻ സി ഇത് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് സൈൻ എ സൈൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈൻ എ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനേസ് അപ്പം ബി സി ബൈ എ സി ബി സി ബൈ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈസ് വൺ കെ ബൈ എ സി ഈസ് ടു കെ കെയും കെയും കട്ടായിപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് സൈനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കോസ് എ വേണം കോസ് എ കോസ് എ എന്ത് വരും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് അപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ കെ ബൈ എ സി ഈസ് ടു കെ കെ ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി അടുത്തത് സൈൻ സി വേണം ഇനി നമ്മൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സി ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം സൈൻ സി എന്ത് വരും സൈൻ സി ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ബൈ എ സി എ ബി ബൈ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ കെ എ സി ഈസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി അടുത്തത് കോസ് സി കോസ് സി എന്ത് വരും അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ബൈ എ സി ബി സി ഈസ് വൺ കെ എ സി ഈസ് ടു കെ കെയും കെയും ക്യാൻസലായിപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ സൈൻ എ കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ സി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എ ഈസ് വൺ ബൈ ടു കോസ് സി ഈസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് എ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ സി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ 
plus root 3 into root 3 is 3. Root 3 root 3 multiply multiply 3. 2 into 4. This is equal to 3 plus 1 is 4. 3 plus 1 is 4. 3 plus 4 is equal to 1. For first one in the answer is 1. Second one is cos A cos C minus sin A sin C. Cos A, and dana, cos A is root 3 by 2. Cos C is 1 by 2 minus sin A is 1 by 2. Sin C is root 3 by 2. Is equal to root 3 into 1 is root 3 by 4 minus root 3 by 4. 1 into root 3, root 3, 2 into 2, 4. Root 3 minus root 3 is 0. 0 by 4 and then that is 0. Next is 10th question. In triangle PQR, right angle that Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Right angle triangle. Right angle that Q. This P, this R. P, Q, R. PQ is 5 cm. P, R, Q, R, R, 25 cm. P, R plus Q, R is equal to 25 cm. Now, we have P, R and the P, R and the Q, R and the transpose. Then, 25 minus Q, R. PR. But PR in the place in 25 minus QR. But PQ gitti, PR gitti, in the QR and the body cam. But the Pythagoras theorem which it QR and the body cam. In the verum, and then Pythagoras theorem which a hypotenuse square is equal to base square plus altitude square. The language theoretical or analog or ponula PQ square plus QR. Square. In the case of values, we will substitute no. PR is 25 minus QR, the whole square is equal to PQ is 5. 5 square plus QR square. In this bracket open, no. bracket open, 25 square. The formula is a minus b the whole square. Appa a square minus 2ab plus b square. Minus 2 into a is 25, b is qr plus qr square is equal to 5 square plus qr square. If qr square is random positive, that is the Cancel it. Because QR square is equal to minus QR square. Then QR square minus QR square is 0. So, we will cut the same thing. Easy. Next question. In a right angle triangle, 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 right angle in the end, 25 in a day, you can do it. 50 a r chess in one do one. A pay then down 50 q r. Idine and r chess in one garnum. Idin negative one. Ale. But negative why the one dipper theorem positive why tomorrow is equal to 625 minus 25. Now, you can see the step of 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 the step Fifty zero zero in cut down twelve and twelve and
ഇത് നമുക്ക് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ക്യു ആർ ആണ് അപ്പൊ പി ആർ എന്ത് വരും പി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് വരും ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് തേർട്ടീൻ അപ്പൊ പി ആർ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ എന്നും കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡുകളെല്ലാം കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം കോ സൈൻ പി കോസ് പി ടാൻ പി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇതിനകത്തൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൈതകോറസ് തീറം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ പി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സൈൻ പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ ഈ പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ആർ ബൈ പി ആർ ക്യു ആർ ഈസ് ട്വൽവ് പി ആർ ഈസ് തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് കോസ് പി ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ക്യു ബൈ പി ആർ പി ക്യു ഈസ് ഫൈവ് പി ആർ ഈസ് തേർട്ടീൻ അടുത്തത് ടാൻ പി ടാൻ പി ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ആർ ബൈ ക്യു പി അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബേസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് നോക്കാം state whether the following are true or false justify your answer namakku ivide anju questions vannittunde idile true or false parayana nammude answer justify cheyyum venam appo first question the value of tan a is always less than 1 tan a ede value eppolum 1 ne kaattil less aayirikkum ennaanu parannittullathu appo tan a nu vecha endana tan means opposite to by adjacent alle appo namakku oru triangle varichu nokkam appo ningalku kore kode easy aayittu manasilaavum triangle A, B, C. Right angle that B. അപ്പൊ നമുക്ക് ടാൻ എ ആണ് ടാൻ എ വണ്ണിനെക്കാട്ടിൽ ലെസ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് ദിസ് ഈസ് ത്രീ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ച് എന്ത് വരും എ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എ സി ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എ ബി ഈസ് 4 square, BC is 3 square. 5 square is 25. 16 plus 9. 16 plus 9 is 25. Now, we will do the same thing. AC square is equal to AB square plus BC square. We will do the equal to the equal. Now, I will do BC3, AB4, AC5. Now, what is the tan A? What is the tan A? The opposite side by adjacent side ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ബി സി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈസ് എ ബി ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അതായത് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഇനി ഞാൻ സൈഡ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ബി സി ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എ ബി ത്രീയുമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുത്താൽ ടാൻ എ എന്ത് വരും ബി സി ഈസ് ഫോർ എ ബി ഈസ് ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് വന്നു ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്ത വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോ ടാൻ എ ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ആകാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ആകാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടാൻ ഐസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എപ്പോഴും മണ്ണിനെ കാട്ടിൽ ചെറുതായിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ആൻസർ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് tan a is greater than 1 opposite side adjacent side ne kaatil greater aanengil maatrame tan inde value 1 ne kaati greater aagathullu eppolum 1 ne kaatil less aayirikkathilla to opposite side adjacent side ne kaatil velud aanengil greater aanengil tan a endayirikkum greater than 1 aayirikkum ini adutha second question 
c k is equal to 12 by 5 for some value of angle a c k എന്ന് പറയുന്നത് 12 by 5 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് for some value of a അപ്പോ സി കെ എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ എഴുതിയ മെഷർമെന്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കേട്ടോ സി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സി എ ഈസ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് അല്ലെ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ബേസിനെയും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനെയും കാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസിന്റെ വാല്യൂ ഇതിനെ രണ്ടിനെ കാട്ടിലും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ട്വൽവ് ഗ്രേറ്ററും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ഫൈവ് സ്മോളറും ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് പറയാം ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി കെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റന്റിനെയും ഓപ്പോസിറ്റിനെ കാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ട്രൂ റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അടുത്തത് കോസ് എ ഇസ് ദി അബ്രിവേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൊസീക്കൻഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ അപ്പൊ കോസ് എ എന്നുള്ളത് കൊസീക്കൻഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എയുടെ അബ്രിവേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണോ കോസ് എയുടെ എന്താണ് കോസ് എ ഇസ് കൊസൈൻ എ ഇല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കൊസീക്കൻഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ എന്താണ് ഈ ആൻഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കൊസി കെ ആണ് കൊസീക്കൻഡ് എ അപ്പൊ കോസ് എയുടെ അബ്രിവേഷൻ അല്ല കൊസീക്കൻഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഇപ്പൊ തേർഡ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ഈസ് ഫോൾസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് എന്തെഴുതാൻ റീസൺ കോസ് എ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ എ അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ട് എ ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോട്ട് ആൻഡ് എ ഇത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോട്ട് എ എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് കോട്ടിന്റെയും എയുടെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ ഫോർത്ത് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്ത് വൺ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ സം ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സം ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ സൈൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൈൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എപ്പോഴും ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് റീസൺ എന്ത് എഴുതണം ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബേസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസുമായി നമുക്ക് നെക്സ